Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to do a very important topic of economics that is law of diminishing marginal utility. This topic comes under the chapter of consumers equilibrium under the microeconomics. To understand the concept of law of DMU we need to understand few of the basic concepts. Now let us see what are these concepts. The chapter consumer equilibrium is based on that how a consumer is going to attain equilibrium that is maximum satisfaction with a given income and prices. So who is a consumer? A consumer is a person who wants to maximize his satisfaction with a given income and prices. हम लोग कुछ commodity को consume करते हैं, किसलिए consume करते हैं ताकि हमारी इच्छाओं को हम satisfy कर सकें और हमारी income और हमारे prices हमें given होते हैं. Now the next thing is this chapter is divided into two parts, cardinal approach and ordinal approach. दो लोगों ने अलग-अलग बातों से consumer equilibrium के concept को समझाया है. Cardinal approach is given by Alfred Marshall and ordinal approach is given by Hicks and Eller. Law of DMU comes under the cardinal approach. तो हम अभी बात करने वाले हैं cardinal approach के बारे में and in the next videos we are going to talk about the ordinal approach. So, what is the cardinal approach? Cardinal approach समझने के लिए हमें पहला concept समझना होगा that is utility. Utility is the want satisfying power of a commodity. For example, आपको प्यास लगी आपने पानी पिया पानी ने क्या किया आपकी इच्छा को satisfy किया आपकी प्यास को बुझाया That is the want satisfying power of the water is known as utility. यहाँ पे मार्शल एक बहुत अच्छी बात और एक अलग बात कहता है That अब आपको utility measure कैसे करनी है कार्डिनल अप्रोच वाले लोग क्लासिकल अप्रोच वाले लोग कहते हैं कि यूटिलिटी को नंबर असाइन किए जा सकते हैं आप नंबर असाइन करो यूटिलिटी को और बताओ कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला तो उन नंबर्स को कहा जाता है यूटिल्स या फिर कार्डिनल नंबर्स जैसे कि आपको कोई चीज़ मेजर करनी है तो या फिर आप के में मेजर करते हो या किलो में मेजर कर रहे हो तो आपने क्या किया के में एक नंबर असाइन किया दो किलो तीन किलो वैसे ही यूटिल्स को नंबर असाइन किया जिसे हमने कहा यूटिल्स और कार्डिनल नंबर so utility is the want satisfying power of a commodity which can be measured in a number and also in the monetary terms. For example, in terms of rupees also we can measure the utility. Few more things which we need to understand about utility is that utility is subjective in nature. Matlab ki utility is not necessary ki har insaan ke liye same ho. Different different logon ke liye alag alag utilities ho sakti hai. For example, agar aapko coffee peena pasand hai aur chai peena pasand nahi hai, to aapki coffee ki utility zyada hai chai se. Ho sakta hai kisi dusre person ke liye chai ki utility zyada ho coffee se. So it is subjective in nature. Dusra uh, utility jo hai wo uh, vary karti hai place to place or time to time. For example, agar aap kisi hilly area pe hai, kisi mountain region mein hai, to aap logon ko shayad coffee peena zyada acha lagega rather than cold drink. But agar aap garmi ke mausam mein hai, to aapko cold drink ki utility zyada lagegi. तीसरी बात यूटिलिटी के बारे में ये कोई एथिकल या मॉरल से सेंस रिलेट नहीं करती है दैट इज जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी एथिकल हो यानी कि अगर मान लो किसी को सिगरेट पीना बहुत पसंद है एथिकली वो ठीक नहीं है अगर आपको फिजिकली देखा जाए वो चीज़ ठीक नहीं है बट किसी को अगर आदत है उसको पीने की तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है सो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर ठीक है इट हैज़ नो रिलेशन विद एथिकलनेस एंड इट डिवेरीज फ्रॉम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू Time. Now the next concept which we need to understand in the chapter is total utility and marginal utility. Dono hi concept bahut zaruri hai samajhna. To dhyan se sunna meri baat ko. What is total utility? That is TU. Maan lo ki abhi aapko main ek ice cream deti hu khane ke liye and you have consumed that ice cream aur aapse puchte ho aapne kitne number kitne utility assign karte ho isko out of 20. To ho sakta hai ki abhi aapko ek ice cream khake bahut maza aaya aur aap log bolo ki 20 mein se 20 utility maine isko di. मैंने अभी अभी साथ के साथ आपको एक और आइसक्रीम दो कंज्यूम करने के लिए और आपको फिर से पूछूं कि बताओ सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद कितना मजा आया कितने यूटल्स दोगे यू विल से ट्वेंटी यू विल से सिक्सटीन यूटल्स तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों यूटल्स को मिलाकर दोनों क्वांटिटी को मिला करके टोटल यूटिलिटी कितनी हुई आपकी दैट इज ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन विल बी इक्वल टू थर्टी सिक्स ऐसे अगर आप एक और यूनिट कंज्यूम करो तीन से और कंज्यूम करो चार और कंज्यूम करो तो जब सबकी यूटिलिटी को मैं ऐड कर दूंगी सो दिस विल बिकम माय टोटल यूटिलिटी सो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑप्टेन फ्रॉम द कंजम्पन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी द फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी इज टी यू एन इज इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ टू कॉमोडिटी प्लस यूटिलिटी ऑफ थ्री कॉमोडिटी प्लस द यूटिलिटी ऑफ एन एथ नंबर वी आर गोइंग टू कंज्यूम Now let us understand the next concept that is marginal utility MU MU is a additional uh, utility derived from the consumption of one more unit matlab abhi aapne total utility ke concept ko samjha TU ke concept ko bhi aapne samjha 
दैट अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम किया तो आपको मिले ट्वेंटी यूटल्स अगर आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो दोनों को मिला मिले थे आपको थर्टी सिक्स यूटल्स तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी क्या है मार्जिन यूटिलिटी का मतलब कि फर्स्ट यूनिट को ट्वेंटी यूटल्स मिले सेकेंड को थर्टी सिक्स मिले यानी कि एक्स्ट्रा एक और कंज्यूम करने के बाद एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली आपको दैट इज थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी यानी कि आपको मिले सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद फर्स्ट से सेकेंड पर जाने के बाद एक्स्ट्रा यूटिल मिले आपको सिक्सटीन ठीक है यानी कि पहले से मार्जिन यूटिलिटी थी ट्वेंटी दूसरे से एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के बाद कितनी यूटिलिटी आई सिक्सटीन ठीक है वैसे अगर थर्ड यूनिट में मेरी टी होता फोर्टी सिक्स तो यानी कि एक्स्ट्रा कंजम्पन करने के बाद थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको एम यू मिलता दैट विल बी इक्वल टू टेन यूटल्स सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी लेटर सी द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी द फॉर्मूला इज एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन जैसे कि वी डिड इट फोर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू टेन यूटल्स अदर फॉर्मूला इज एम यू इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज चेंज इन टी यू बाय चेंज इन क्वान्टिटी वी कैन कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल दैट इज टी यू एन इज इक्वल्स टू एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस एम यू थ्री एंड सो ऑन और टी यू इज इक्वल्स टू समीशन एम यू दैट इज सिगमा एम यू Now let us discuss the concept of law of DMU. Law of diminishing marginal utility. क्या है आप समझते हैं? This concept is given by H. H. Gosen, that who is a German economist. According to him, अगर आप एक commodity को बार-बार consume करते जाओगे, तो उसकी utility जो है वो decline होते जाएगी. He took some assumptions to make this concept clear. Now let us see the assumptions. वो कौन सी assumptions हैं जो Gosen ने ली थी? पहली एजम्पन ये कि वी कैन कैलकुलेट द यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स जैसे कि हमने पहले बात करी कि यूटिलिटी को हम नंबर असाइन कर सकते हैं कार्डिनल नंबर जिन्हें कहा गया दूसरा कंज्यूमर uh, रैशनल है कंज्यूमर को पता है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए कितने यूटर्स नहीं लेने चाहिए कहाँ तक यूनिट कंज्यूम करने चाहिए तीसरा एजम्पन यह है कि क्वालिटी क्वान्टिटी ऑफ अ कॉमिटी विल रिमेन फिक्स आप जो कॉमिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी सेम रहेगी नेक्स्ट एजम्पन इज द कॉन्टीन्यूस कंजम्पन कंजम्पन जो है एक साथ लगातार हो रही है वो बीच में रुक नहीं रही है नेक्स्ट एजम्पन इज कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है हर एक चीज़ के बारे में अगली बात कि फिक्स्ड है प्राइजेज एंड इनकम एक कॉमिटी के प्राइस फिक्स रहेंगे और इनकम जो है कंज्यूमर के पास वो भी फिक्स रहेगी मॉनिटरी मेजरमेंट पॉसिबल है यूटिलिटी का जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि यूटिलिटी को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो जैसे कि अगर आपको एक यूटिल मिले तो वो हो सकता है वो क्वांटिटी कितने की हो वन रुपीज़ के बराबर हो एक और एजम्पन दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कॉन्स्टेंट ध्यान सुनो मेरी बात को एम ऑफ मनी विल रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब जनरली अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की अगर आप चीज़ को कंज्यूम करते रहे हो बार बार एक कॉम्पिटी को कंज्यूम कर रहे हो आप आइसक्रीम बार बार खाए जा रहे हो एक आइसक्रीम खाई दो आइसक्रीम खाई तीन आइसक्रीम खाए धीरे धीरे आपको क्या लगेगा कि यार इतना पैसा मैं आइसक्रीम पे जो लगा रहा हूँ लगा रही हूँ उसकी जगह मैं कहीं और भी लगा सकती हूँ तो उस पैसे को बचाने की कोशिश करोगी है ना क्योंकि वो चीज़ क्या हो जाएगी आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएंगी डेयर हो जाएगी वो चीज़ ज़्यादा चीपर हो जाएगी सो यहाँ पर आपकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्स्टेंट नहीं रह रही है एक कॉम्पिटी के लिए डिक्लाइन कर रही है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एज्यूम करके चल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट दीज आर दी अजम्पन विच इज टेकन अब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा हमने अजम्पन को समझ लिया अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को बार बार कंज्यूम करने पर यूटिलिटी डिक्लाइन होती है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आई हैव माई फ्रेंड अमन विद मी हाई सो टूडे चीज आई एम गोइंग टू गिव अ चैलेंज जिसके अंदर इसको मोमोज खाने हैं बहुत सारे और हर मोमोज की क्वालिटी सेम है ठीक है क्वांटिटी और टेस्ट सेम रहेगा एक ही सीटिंग में बैठ के तुम्हें सारे मोमोज खाना है और जब तुम एक पीस मोमोज खाओगे आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रेट दैट मोमोज की तुम्हें कितनी यूटिलिटी मिली दैट इज नंबर में तुम्हें असाइन करनी है उसकी यूटिलिटी को ठीक है और हर एक मोमोज को कंज्यूम करने के बाद यू आर गोइंग टू असाइन एन नंबर एंड विद दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ठीक है तो कैन स्टार्ट सो हेयर वी हैविंग द प्लेट ऑफ मोमोज और मैं तेरे स्पेशली बनाए लॉकडाउन के अंदर यार लॉकडाउन में मोमोज खाने को मिल रहे हैं मैं सारे चेक कर जाऊंगी ओके okay, एक चीज़ ध्यान रखना तुम्हें हर एक मोमो खाने के बाद उसे यूटिलिटी असाइन करनी है यानी कि नंबर असाइन करना है आउट ऑफ ट्वेंटी भाई ट्वेंटी में से तुम्हें कितना ज़्यादा यूटिल मिले सो खाने के बाद ठीक है चलो स्टार्ट करो खुद को भूख लग रही है देख के किरा मत बहन
यार मेरे मन कर रहा है खाने का यार मुझे भी कोई दे दो हाँ हाँ खा लो यार सो हाउ मच डिटेल्स यू टू असाइन फॉर द सेकेंड डम्पलिंग यू हैव सिक्सटीन सिक्सटीन सो पहले से इसको मिला ट्वेंटी यूटेल्स और दूसरे से मिला सिक्सटीन तो पहले से सेकेंड नंबर पे क्या हुआ डिक्लाइन इन यूटिलिटी जितना पहले को खा के मजा आया उतना दूसरे खा के नहीं सो यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्लाइन कर रही है चलो बहने तीसरा यूनिट बस करो यार दो खा के बस हो गया अभी कहाँ अभी कहाँ एंड वन मोर थिंग एक चीज और इसके अंदर कि एवरी डम्पलिंग इज है सेम प्राइस दैट इज फोर रुपीज ठीक है तो यानी कि अभी तुमने ट्वेंटी यूटर्स जब मिले थे तो चार रुपये तुमने पे किए एक एग्जाम्पल से और ट्वेंटी यूटर्स तुम्हें मिले तो इट्स गुड थिंग अगले भी यूनिट को कंज्यूम करने के लिए 16 यूटर्स मिले और शी हैज पेड ओनली फोर रुपीज तो अभी भी क्या चल रहा है यूटिलिटी हमारी ज्यादा है प्राइस अभी भी हमारा कम है ठीक है चलो भाई तीसरा देखते हैं आज कितने डम्पलिंग्स खा पाती है तो तीन यूनिट ये खा चुके हैं मैडम पहले को उन्होंने दिया ट्वेंटी यूटर्स दूसरे को दिया सोलह यूटर्स नाउ लेट सी के थर्ड यूनिट पे इन्होंने कितने यूटर्स मिले टेन टेन सो पहला ट्वेंटी सिक्सटीन एंड तीसरा टेन यूटल्स अभी तक मिल चुके हैं सो so, अभी भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस कंपेरेटिवली ज़्यादा है दैट इज़ टेन एम यू एंड विच इज़ ग्रेटर देन फोर यूनिट ऑफ प्राइस ठीक है क्योंकि क्योंकि यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कंज्यूम मोर चले भैया अगला यूनिट दिस इज़ आर फोर्थ यूनिट सो खा लेते चले से और फिर हमें बता कि चौथे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हाउ मच यूटिलिटी यू हैव गॉट फोर फोर तो मतलब चौथे यूनिट पे आते आते शी हैज कम टू फोर यूटर्स नाउ हर प्राइस इज इक्वलेंट टू हर मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं बस हो गई है बस। बट लेकिन हम तो कराएंगे ना हमारा कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ तो अब ये कंज्यूम करने वाली है फिफ्थ यूनिट अभी तक शी हैज गॉट इक्वल यूटिलिटी दैट इज प्राइस हैज बिकम इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी फोर इज बिकम फोर ठीक है बट इसकी बस हो चुकी है बट हमारी बस नहीं हुई है तो शी इज गोइंग टू कंज्यूम द नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो चलो भाई फटाफट से फिफ्थ यूनिट में देखते हैं कि इनको कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है बेचारी की शक्ल ही बता रही है कि थक चुके हैं खाका के मोमोज जितनी स्टार्टिंग में एक्साइटेड लग रही थी ना उतनी इसकी बस हो चुकी है <laughs> शक्ल ही पता लगता है नाउ शी इज डायरेक्ट सो नाउ शी इज गोइंग टू टेल अस कि आफ्टर कंज्यूमिंग फिफ्थ यूनिट इसको कितने यूटर्स मिले जीरो मतलब <laughs> बिल्कुल भी मजा नहीं आया दैट इज अब इसका पैसा ज्यादा जा रहा है जेब से और यूटिलिटी कम मिल रही है तो एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं वहीं रुक जाएगा जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी था ठीक है और अब तो बिल्कुल यूटिलिटी जीरो हो गया है तो अब ये नहीं खाएगी बट फिर भी हम इसे खिलाएंगे एक और यूनिट सो शी इज गोइंग टू कंज्यूम द सिक्स यूनिट ऑफ डम्पलिंग प्लीज है बस हो गया मैंने इतने प्यार से बनाया है मैं जिंदगी में कभी मोमोज नहीं खाऊंगी <laughs> स्टार्टिंग में इसको इतना मजा आया खाने में ट्वेंटी यूटल्स दिए फिर सोलह दिए जिसने यूटल फिर टेन फिर फोर जीरो अब देखते हैं कितने यूटल असाइन करने वाली है हाँ जी सो शी हैज कंज्यूम्ड मुश्किल से हर सिक्स यूनिट नाउ लेट सी हाउ मच यूटल्स शी इज गोइंग टू असाइन फॉर दिस माइनस सिक्स माइनस सिक्स सो नाउ हर मार्जिनल यूटिलिटी हैज कम टू द नेगेटिव पॉइंट इसके बाद अब ये कंज्यूम और करेगी तो दैन शी इज डेफिनेटली गोइंग टू प्यूके डाउट बस हो चुकी है एंड दिस इज हाउ आर दिस इज द कॉन्सेप्ट इज ठीक है सो शी इज नॉट एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट बट क्या तुम्हें समझ में आया यूटिलिटी कैसे डिक्लाइन होती है हुँ, अगर हुँ, आप एक ही चीज़ को बार बार कंज्यूम करते जाओगे सेम टाइम पीरियड पे कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हो सेम क्वालिटी है सेम क्वान्टिटी है सब कुछ सेम है कंज्यूम करते जाओगे तो इनिशियली आपकी यूटिलिटी अच्छी रहेंगी बट बाद में डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएंगे सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सो थैंक यू फॉर बींग विद मी सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज डी एम यू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग विच वी सॉ इन द एग्जाम्पल ऑल्सो अब जितने भी नंबर्स मार्जिनल यूटिलिटी के अमन ने असाइन किए डम्पलिंग्स के लिए उनको एक टेबल में देखते हैं फॉर द फर्स्ट यूनिट शी असाइन ट्वेंटी यूटल्स उसके बाद सिक्सटीन दैन शी गेव टेन उसके बाद शी केम ऑन फोर देन ऑन जीरो एंड देन माइनस सिक्स यहाँ पे आप टेबल के अंदर देखो तो यू कैन इजिली सी दैट अगर एक कॉमिटी को बार बार कंज्यूम किया जा रहा है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है वो डिक्लाइन हो रही है नाउ लेट एस सी इट ऑन द ग्राफ पेपर ऑल्सो मार्जिन यूटिलिटी बनाते हैं ग्राफ पेपर पे फॉर दैट ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग यूनिट ऑफ द कॉमिटी कंज्यूम ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द मार्जिन यूटिलिटी इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट इट इन अ ग्राफ x एक्सिस को प्लॉट करो
the point where marginal utility on the graph is zero this point is called as point of satiety or the point of maximum satisfaction क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है फिर गोइंग टू मेक अ टोटल यूटिलिटी ग्राफ साइड बाय साइड आल्सो सो इन दिस डायग्राम एंड इन दिस टेबल वी हैव अंडरस्टूड दैट लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब क्या है कि अगर आप आपको कंपटी कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी विच वॉज ऑल्सो टोल्ड बाई गॉसेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज गॉसन फर्स्ट लॉ सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली तो यही पे खत्म होता है लॉ ऑफ डीएमए का कॉन्सेप्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर आप नॉर्मल कहीं भी देखो तो लॉ ऑफ डीएमए हर जगह अप्लाई होता है एंड यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम इस वीडियो को इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी दी ऑर्डिन अप्रोच गिवन बाई हिक्स एंड एलन सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द माइक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट सो मेक श्योर टू गिव अ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करते ना मदमूला चैनल को और शेयर जरूर करना क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो हर एक तक ये मैसेज जाने देना और हर एक की वीडियो तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले यार ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर